പതിനാല് ദിവസത്തെ ചാന്ദ്രപ്പകൽ അത്രയും തന്നെ ദൈർഘ്യമുള്ള രാത്രിക്ക് വഴിമാറിയതോടെ വിക്രമമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അവസാന സാധ്യതയും അവസാനിച്ചു ചാന്ദ്രപ്പകലിന്റെ തുടക്കം കണക്ക് കൂട്ടിയാണ് ഇസ്രോ സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് തന്നെ വിക്രമിനെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടത് വരും നാളുകളിലെ ചന്ദ്രന്റെ രാത്രി സമയത്തെ കടുത്ത തണുപ്പ് അതിജീവിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും വിക്രമിനകത്തില്ല പൂർണമായും സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വിക്രമിന്റെ ആയുസ് ചാന്ദ്ര പകലിനൊപ്പം അവസാനിക്കും പതിനാല് ദിവസം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ബാറ്ററിയാണ് വിക്രമിനുണ്ടായിരുന്നത് ഇടിച്ചിറങ്ങിയതിന്റെ ആഘാതത്തിൽ വിക്രമിലെ ഉപകരണങ്ങൾ കേടുവന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാണ് വിദഗ്ധർ അനുമാനിക്കുന്നത് വിക്രമുമായി ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് വിദഗ്ധ സംഘം പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് അതേതായാലും ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ഓർബിറ്റർ വളരെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് മിഷൻ ഗഗന്യാൻ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള മിഷൻ ഗഗന്യാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് ഇസ്രോ മേധാവി കെ ശിവൻ പറഞ്ഞു ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ഓർബിറ്റർ വളരെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓർബിറ്ററിൽ എട്ട് ഉപകരണങ്ങളാണുള്ളത് ഓരോ ഉപകരണവും അത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് മുതൽ വിക്രമമായുള്ള ആശയവിനിമയം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇസ്രോ എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തിയെങ്കിലും ഇതുവരെ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലക്ഷണമൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വിക്രം ലാൻഡറിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന പ്രതീക്ഷ ഏകദേശം അവസാനിച്ച മട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വിക്രം ലാൻഡർ ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ നാസയുടെ ലൂണാർ റിക്കോണിസൻസ് ഓർബിറ്റർ പകർത്തിയെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലാൻഡറിന്റെ ചിത്രം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിത്രങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷം മാത്രമേ സ്ഥിരീകരിക്കാനാകൂ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഓർബിറ്റർ തന്നെ ലാൻഡറിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഇസ്രോ ഇതുവരെ ചിത്രങ്ങളൊന്നും പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല ദക്ഷിണ ധ്രുവ പ്രദേശത്തെ പകൽ സമയം അവസാനിച്ച് തുടങ്ങിയതിനാൽ ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ബഹുഭൂരിഭാഗം പ്രദേശവും ഇരുട്ടിലാണെന്നും വിക്രമം ഈ ഇരുണ്ട ഭാഗത്താണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്നുമാണ് നാസ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് കാലാവധി നീട്ടിയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്ററിലാണ് ഇനി പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ അതിനൊപ്പം മിഷൻ ഗഗന്യാൻ എന്ന ലക്ഷ്യവും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയും വിക്രം സാരാഭായി ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ വി ആർ ലളിതാംബികയാണ് മിഷൻ ഗഗന്യാൻ ചരിത്ര ദൗത്യത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷണം നടത്തിയ എൽ വി എം ത്രീ അഥവാ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഡോക്ടർ ലളിതാംബികയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഐ എസ് ആർ ഒ ഒറ്റയടിക്ക് നൂറ്റിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ചതും ഡോക്ടർ ലളിതാംബികയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിന്റെ പരിശ്രമ ഫലമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ബഹിരാകാശത്ത് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് മിഷൻ ഗഗന്യാൻ പദ്ധതി ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് ഡോക്ടർ ലളിതാംബികയ്ക്കുള്ളത് ബഹിരാകാശത്ത് ആളെ അയക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പദ്ധതിയായി തൊള്ളായിരം കോടി രൂപ കേന്ദ്രം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത